Ahoj, dneska se podíváme na sociální sítě a jejich rizika. Sociální sítě jsou všude kolem nás a je těžké si jim úplně vyhnout a asi to ani nechceme. Pojďme si ale říct pár zásad, jak se na nich chovat a jak je používat. A naopak, co na nich nedělat a proč. Ne, to nedělej! První věc, kterou vidím, je, že na sociálních sítích jsou vždycky všichni happy. Ale je to skutečná realita? Většinou není. Proto nemusíme být smutní ani se hroutit nad tím, že někdo je na pláži, má si super šťastně, má poslední model iPhoneu, nebo se prochází s Edem Šírenem. Ve skutečnosti totiž chodí do školy jako ty, Pravděpodobně jí podobné jídlo jako ty a když si trošku našetříš, tak můžeš mít i stejný telefon jako on. Proto si nikdy nepřipadej méně cený, protože na sociální sítě dáváme jenom to, co chceme, aby ostatní viděli. Ahoj, zítra odjíždím na dva týdny do Egypta. Jo, a bydlím tady a mám psa, ale ten nebude doma, to bude hlídat sousedka. Tak čau. Tohle byste v reálu na ulici nikdy cizím lidem neřekli. Na sociálních sítích to ale říkáme. A kdo si to tam přečte a uvidí? Opravdu je naši kámoši nebo i někdo úplně cizí? U většiny sociálních sítí se vámi zveřejněné informace zobrazují všem vašim kontaktům. Podle nastavení také kontaktů vašich kontaktů, všem ostatním uživatelům dané služby a v nejhorším případě všem uživatelům internetu. Můžete si však nastavit různé podskupiny, například rodina, škola, kámoši a podobně. A na základě toho pak víte, komu se to zobrazí. Proto přemýšlejte, co a komu. Co zveřejníte, už nejde vzít zpět. Troufnu si říct, nikdy zpět. Sociální sítě vlastní soukromé osoby. I když fotku nebo příspěvek smažete, stejně zůstane v databázi a je dohledatelný i třeba za 10 let. Firmy si nemusí data nechat jen pro sebe, ale můžou je prodat dalším firmám, které si s nimi můžou dělat, co chtějí. Třeba předat zprávu obchodním společnostem o tom, jaké si prohlížíte tenisky, nebo o tom, kde bydlíte a kam chodíte na školu. Budou vám najednou chodit na sítě reklamy s různými teniskami, lákat vás na akce či pizzu v místě vašeho bydliště. No a když půjdete na vejšku nebo na pohovor do své vysněné práce, může vás hledat co překvapit. No, na to, jak jste mladý, máte celkem působivý životopis. Myslím, že to máte v kapse. Jen poslední detail, mrknu na vaše sociální sítě. To my personalisti tak děláme. A ven. A teď mám pro vás úkol. Zkuste si osoby najít na internetu, co o vás zjistí cizí osoba a co kamarád. Zamyslete se nad tím, jaký obraz o sobě vytváříte a jaké to může mít důsledky. Pokud je něco, co chcete ve svém internetovém obrazu jinak, upravte to a odteď se začnete prezentovat jinak. Na sítích vás může sledovat úplně kdokoliv. Může vás chtít třeba zmanipulovat k seznámení nebo k osobní schůzce. A díky tomu, že ví, co vás zajímá, jaké máte koníčky nebo problémy, je pro něj daleko jednodušší vás někam vylákat. Dávejte si pozor, koho si přidáváte do přátel. Znáte ho vůbec? Setkali jste se? Nebo je to někdo, kdo se o vás jen zajímá? Nemusí to být totiž člověk, za kterého se vydává. A pokud takový člověk získá dostatek informací z vašeho účtu, může ho napodobit a vydávat se za vás. Pokud člověka neznáte, tak se zkuste ověřit kontrolní otázkou. Kontrolní otázka, šok druži? Odkud se znáte, kde jste se viděli a podobně. Pokud vám na odpovědi něco nesedí, nepište si s ním. Nevíte, kdo to je a co chce. S čím se ještě můžeme setkat je kyberšikana. Když se řekne kyberšikana, většina z nás si představí něco takového. Ale může to být i třeba to, že někdo sdílí nějakou vaši trapnou fotku na základě impulzu. Třeba pohádce či po rozchodu. 
negativní komentování příspěvků, obtěžující SMSky nebo třeba vyloučení z třídní messengerové skupiny, aby vás tam ostatní mohli pomlouvat. Co tedy udělat? Pokud se to děje vám nebo někomu ve vašem okolí, tak nebuďte slepí. Nespolehejte na to, že to zastaví někdo jiný. Buďte to právě vy, kdo zasáhne. Řekněte to někomu, komu věříte a kdo s tím může něco udělat. Rodiče, učitel, školní psycholog nebo linka důvěry. Kde se můžete poradit celá zdarma a anonymně. Počkej, zítra uvidíš. Počkej, zítra uvidíš. Počkej, zítra uvidíš. Poznali jste, co jsem chtěl každou větou říci? A jakou jsem měl náladu? Pustíte si věty ještě jednou. A řekněte si mezi sebou své typy, co jsem asi chtěl říct. Teď si představte pouze písemnou komunikaci na sítích. Co se může stát, když to hlasu chybí? Počkej. Co počkej? Jako... Prostě to já... No počkej. Jak počkej? Počkej, počkej. Co počkej, počkej? No, co počkej? No říkám počkej, no, počkej. No slyším, ale jaký počkej, počkej. No jak, jaký počkej? Říkám normálně počkej, normálně počkej. No já čekám, čekám. No tak čekej, čekej. No, já čekám. No čekej, počkej, čekej, počkej. Já čekám. No počkej, počkej. Počkejte. A teď k tomu mám jeden velký úkol. Vzpomeňte si na situaci, kdy jste se psali s kámošem na sociální síti a došlo k nedorozumění či háce. Pokud chcete, řekněte to ostatním, o co šlo. Pokud to nechcete říkat na hlas, situaci si pouze vybavte. Pak jděte a dotyčnému se omluvte nebo si to vyjasněte, ale osobně tváří v tvář. Již to hodně zaznělo, ale pojďme si také říct to, co je na sociálních sítích dobrého. Nic. Je dobré, že můžeš komunikovat s kamarády, se kterými se běžně nevídáš, nebo jsou z druhého konce republiky či světa. Můžete vytvořit skupinu lidí, například ze třídy nebo kroužku, kterým můžete psát všem naraz zprávy. Například napíšete otázku, kdo vám může vysvětlit úkol z matematiky, kterému nerozumíte, dostanete rychlou odpověď. Také můžeš sledovat specializované skupiny s tématem, který tě zajímá. Ať už to je sport, počítačové hry, kreativní činnosti, nebo třeba skládání filmové hudby. V rámci skupiny se můžeš ptát lidí, kteří mají stejnou zálibu jako ty a řeší stejné problémy. Ale pozor! Podle poslední studií fungují sociální sítě jako drogy. Nemůžete se už dočkat, až skončí hodina, abyste se podívali na telefon? Čekujete každou chvíli, kolik máte lajků? Máte špatný pocit, když jich máte málo? Zkuste si toho všímat. A pokud pozorujete některé z těchto znaků, pak pozor. Jsou to totiž příznaky závislosti. Obraťte se na někoho dospělého, komu důvěřujete. Nejste si jistí, je na tom místě? Tak po dobu týdne umeste používání sociálních sítí jen na 30 minut denně. Sledovat to můžete pomocí aplikace na měření času, třeba My Apps Time. A sledujte, co to s vámi dělá. Jste v pohodě? Spolehni se. Tak a nyní slovo závěrem, přátelé. To, co napíšete na internet, tam po vás zůstane na věky věků. To, co byste neřekli do očí, nepište ani na sociální sítě. Vy si píšete s někým virtuálně, víte, že to je skutečně on? Buďte chytří. Více času buďte s přáteli tváří v tvář, než na sociálních sítích. Sítě využívejte k získávání informací o vašich koníčcích. A hlavně dávejte si pozor, co na sítích říkáte a co tam ukazujete. A teď mám pro vás závěrečný úkol. Sedněte si společně s partou či spolužáky a řekněte svůj názor. Jak to máte se sítěmi v tuhle chvíli vy osobně? Řekněte si, co chcete po zhlédnutí tohoto videa na svých profilech změnit a dejte si termín, do kdy to provedete. A hlavně, buďte na sociálních sítích chytří a dávejte si pozor, protože život je teď a nic víc už nebude.